সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টেলিভিশন আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকছে পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর তো তোমরা যারা নিয়মিত আমার এই চ্যানেল ভিজিট করো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি বিগত টিউটোরিয়ালগুলো করেছি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উপরে এবং আজকে তার ধারাবাহিকতায় আজকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকছে আর যারা ফার্স্ট টাইম আমার টিউটোরিয়াল দেখছো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন সাবস্ক্রাইব করার জন্য যাতে করে তোমরা আমার যে কোনো টিউটোরিয়ালের ব্যাপারে আপডেট পেতে পারো এবং যে কোনো টিউটোরিয়াল খুঁজতে হলে অবশ্যই টিউলিপ এডুকেশন লিখে সার্চ করতে হবে ইউটিউবে এবং তাতে করে তোমরা অনেকগুলো টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবে ক্লাস ফাইভ ক্লাস সিক্স সেভেন বা এইট বা অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে ঠিক আছে সো আর কথা না বাড়িয়ে আজকে আলোচনায় চলে যাচ্ছি ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে এবং থাকবেও পরবর্তী আলোচনায় তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে যে সমস্যাগুলো আমি নোট করেছি আমার প্রথম প্রশ্ন বলেছে যে চার দশমিক শূন্য সাত আটকে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ আমাকে একটা দশমিক সংখ্যা দেয়া আছে এই দশমিক সংখ্যাকে কিভাবে করে আমি একটা পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে বা পারবো সো যারা আমার আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখেছো তাদের কাছে বিষয়টা অনেক সহজ মনে হবে বা তোমরা যারা দেখছো তাদের কাছে হয়তো বিষয়টা ইজি তারপর আমি বলে দিতে চাই যে একটা দশমিক সংখ্যা কে যদি আমরা পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে দেখতে হবে দশমিকের পরে কতগুলো ডিজিট আছে বা কতগুলো কি আছে অঙ্ক আছে অর্থাৎ এখানে দশমিকের পরে এক দুই তিন তিনটি ডিজিট আছে অর্থাৎ আমি যদি কি করি এই চার দশমিক শূন্য সাত আটকে এক হাজার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার পুরো সংখ্যাটাই কি হয়ে যাবে অর্থাৎ চার শূন্য সাত আট অর্থাৎ চার হাজার আটাত্তর চলে আসবে যেটি কিনা একটা কি সংখ্যা একটা পূর্ণ সংখ্যা সো এক্ষেত্রে বিষয়টা মনে রাখা জরুরি যে আমরা কেন এক হাজার নিব দশমিকের কারণে এক নিব এবং যতগুলো ডিজিট থাকবে দশমিকের পরে তার জন্য ততগুলো শূন্য হবে এবং সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে দশমিকটা তিন ঘর ডানে চলে যাবে আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে চারশো চার হাজার আটাত্তরের পরে যদি আমি দশমিক দিয়ে শূন্য লিখি তাহলে সরি সেই দশমিক দেয়া এবং না দেয়া একই কথা ঠিক আছে সো এরকম ভাবে যদি আমাদেরকে কেউ বলে তেইশ দশমিক চারকে যদি পূর্ণ সংখ্যা রূপান্তর করতে হয় কত দিয়ে গুণ করতে হবে তেইশ দশমিক চার দশমিকের মেয়েটি সংখ্যা রয়েছে তার দশ দিয়ে গুণ করলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে কত তিনশো দুইশো চৌত্রিশ তাহলে এখানে দশ দিয়ে গুণ করলে একটা পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে যাব সো এটা খুবই ইজি একটা বিষয় দুই নম্বর যে প্রশ্ন সেটা বলছে যে বিন্যস্ত উপাত্ত বলতে কি বোঝায় বিন্যস্ত উপাত্ত তাই না আমরা জানি উপাত্ত দুই ধরনের একটা হচ্ছে বিন্যস্ত একটা হচ্ছে অবিন্যস্ত তো বিন্যস্ত উপাত্ত কোনগুলো বিন্যস্ত উপাত্ত হচ্ছে যে এই উপাত্তগুলো একটা কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো থাকে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে উপাত্তগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজানো রয়েছে সেটা উদ্ধক্রম হতে পারে বা অধক্রম অর্থাৎ বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় এভাবে করে সাজানো রয়েছে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য মেনটেন করবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের বিন্যস্ত উপাত্ত আর যেগুলো কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো থাকে না তাকে বলা হয় অবিন্যস্ত উপাত্ত আশা করি বুঝতে পেরেছ তিন নম্বর যে প্রশ্নটা বলছে যে দশটি কলমের দাম বত্রিশ দশমিক পাঁচ টাকা হলে বারোটি কলমের দাম কত খুব সহজ একটা প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটা সলভ করার জন্য প্রথমত আমাদের একটি কলমের দাম বের করে নিতে হবে দশটি কলমের দাম যদি বত্রিশ দশমিক পাঁচ টাকা হয় একটি কলমের দাম অবশ্যই কম যার কারণে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে যেহেতু আমরা দেখলাম এক হাজার দিয়ে গুণ করলে দশমিক ডান দিকে চলে গেছে দশ একশো এক হাজার এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কোন সংখ্যাকে যদি গুণ করা হয় দশমিক সংখ্যা হলে দশমিকটা ডান দিকে চলে যায় কারণ অঙ্কটা আমার বৃদ্ধি পাবে সংখ্যাটা বেড়ে যাবে আর যদি আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমার রেজাল্টটা অর্থাৎ প্রাপ্ত সংখ্যাটা ছোট হয়ে যাবে যার কারণে দশমিক চলে যাবে বাম পাশে বত্রিশ দশমিক পাঁচ একে দশ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি দশমিক এক ডিজিট বায়ে চলে যাবে একটা শূন্য থাকার কারণে দশমিকটা এক ডিজিট বায়ে যাবে অর্থাৎ তিন দশমিক দুই পাঁচ চলে আসবে এর জন্য আলাদা করে রাফ করার কোনো দরকার নাই একটি কলমের দাম আমি পেয়ে গেলাম তিন দশমিক দুই পাঁচ টাকা এখন বারোটি কলমের দাম আমার চেয়েছে তাই না তা একটি কলমের দাম যা হবে বারোটি কলমের দাম বারো গুণ হবে যার কারণে বারো দিয়ে গুণ করতে হয়েছে এটা আসলে টাকার চিহ্ন দিয়েছে জায়গা ছিল না দেখে আমি এভাবে লিখেছি সো তিন দশমিক দুই পাঁচকে যদি আমরা বারো দিয়ে গুণ করি আমরা পেয়ে যাব উনচল্লিশ টাকা সো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ চার নম্বর যে প্রশ্ন যে একাধিক সংখ্যার কোনো সাধারণ মৌলিক গুণনিয়োগ না থাকলে তাদের গসাগু কত খুবই একটা চমৎকার একটা প্রশ্ন লসাগু গসাগু করতে হলে যে প্রথমত যে নিয়মগুলো আমরা শিখি বা জানি বা জানা প্রয়োজন তার মধ্যেই কিন্তু এই প্রশ্নটা রয়েছে এবং তোমরা যারা আমার টিউটোল দেখেছো তারা তো বুঝতেই পারছো এটা নিয়ে আমি এর আগে আলোচনা করেছি বা ফার্স্ট টা
মৌলিক গুণনীয়ক বলতে মৌলিক সংখ্যা হতে হবে যেমন আটকে তো চার দিয়ে ভাগ করা যায় বারোকেও চার দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু এখানে কি লিখেছি আমি চার লিখি নাই আমাকে বলেছে মৌলিক গুণনীয় অর্থাৎ সংখ্যাটা মৌলিক হতে হবে ওকে এখন আটকে আমরা ভেঙে লিখেছি এক গুণ দুই গুণ দুই বারোকে ভেঙে লিখেছি এক গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন এগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা তাই না আচ্ছা এখন সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক বলতে দুটি সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাটা কমন রয়েছে অর্থাৎ এখানে দুই আছে এখানে দুই এখানেও আমরা একটা পেয়ার করতে পারি দুয়ের কিন্তু তিন নিতে পারবো না কারণ এখানে তিন আছে বারোর মধ্যে কিন্তু আটের মধ্যে কোনো তিন উৎপাদক হিসেবে নেই তো সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক বলতে যেটা একাধিক সংখ্যার মধ্যে দুইটা বা দুইয়ের অধিক সংখ্যার মধ্যে যেটা কমন থাকবে হুম আচ্ছা এখন আসো যদি সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক না থাকে যেমন এখানে পাঁচকে আমি ইনক্লুড করেছি পাঁচ আট এবং বারো তিনটি সংখ্যা যাদের গসাগু আমি নির্ণয় করবো পাঁচের যে উৎপাদকগুলো রয়েছে মৌলিক গুণনীয় সেটা হচ্ছে এক গুণ পাঁচ কারণ পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা আমরা জানি মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক বা গুণনীয়ক মাত্র দুইটি সেটি হচ্ছে এক এবং ওই সংখ্যাটি এক গুণ পাঁচ আটের ক্ষেত্রে আমরা এটা পেয়েছি বারো ক্ষেত্রে এটা পেয়েছি এখন যদি আমরা দেখি এক বাদ দিয়ে যদি এই দিকের সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল করি আমরা কি এমন কোন সংখ্যা পাচ্ছি যেগুলো তিনটি সংখ্যার মধ্যেই রয়েছে আমরা এমন কোন সংখ্যায় পাচ্ছি না যেটা পাঁচ আট এবং বারো মধ্যে রয়েছে আমরা পাচ্ছি কাকে এক কে পাচ্ছি কারণ এক তো আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে এক দিয়ে ভাগ করা যায় অর্থাৎ আমাদের উত্তর আমরা কিন্তু পেয়ে গেছে অর্থাৎ যদি একাধিক সংখ্যার মধ্যে কোনো সাধারণ মৌলিক গুণনীতি না থাকে তাহলে তাদের গসেগ অবশ্যই হবে এক ঠিক আছে আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ পাঁচ নম্বর যে প্রশ্ন কোন ভগ্নাংশের মান এক অপেক্ষা ছোট খুবই চমৎকার এবং আমার মনে হয় খুব বেসিক একটা প্রশ্ন যে ভগ্নাংশের উপরে যাদের ধারণা রয়েছে তারা তো চট করে অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারবে আমরা জানি ভগ্নাংশ তিন প্রকার প্রকৃত অপ্রকৃত এবং মিশ্র ভগ্নাংশ তাই না তো মিশ্র ভগ্নাংশের দুটো দুটো অংশ একটা হচ্ছে পূর্ণ অংশ এবং একটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ তো এই ভগ্নাংশের উপরে আমার একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে যেটা ভগ্নাংশের পারিবারিক পরিচিতি হিসেবে হিসেবে আমি করেছি থামলিলে রয়েছে ভগ্নাংশের পারিবারিক পরিচিতি তোমরা দেখে নিতে পারো সেখানে আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ভগ্নাংশের ডিটেলস আলোচনা করেছি আচ্ছা এখন এই ভগ্নাংশের কোন ভগ্নাংশের মানে এক অপেক্ষা ছোট এই যে তিনটি ভগ্নাংশ রয়েছে মিশ্র ভগ্নাংশ যেহেতু একটা পূর্ণ অংশ থাকেই মিশ্র ভগ্নাংশ অবশ্যই এক অপেক্ষা বড় এবং মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে যেহেতু অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থেকে মিশ্র মিশ্র থেকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় তার মানে এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশ দুটি ভগ্নাংশের মান কিন্তু এক অপেক্ষা বড় যার কারণে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে শুধুমাত্র প্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনগুলো যার লব ছোট হর বড় তাকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং প্রত্যেকটি প্রকৃত ভগ্নাংশের মান কিন্তু এক অপেক্ষা কম বা ছোট ছয় নম্বর যে প্রশ্ন বলছে যে রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটকে আন্তর্জাতিক রীতিতে প্রকাশ করো তা আমরা জানি দেশীয় রীতি এবং আন্তর্জাতিক রীতির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে এবং কিছুটা তো মিল রয়েছে বারো ঘন্টার সময় পর্যন্ত মিল রয়েছে এর পরবর্তী সময়গুলো আমাদের চেঞ্জ হয়ে যায় তো এখানে যেহেতু আমরা জানি যে ইংরেজি হিসেবে রাত বারোটার পর থেকে নতুন তারিখ শুরু হয় অর্থাৎ নতুন দিন শুরু হয় রাত বারোটা থেকে রাত বারোটা তাই রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে দেশীয় রীতিতে যেহেতু আমরা জানি যে দেশীয় রীতিতে বারোটার পরে একটা এরপর দুটা তিনটা এভাবে কাউন্ট হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক রীতিতে বারোটার পরে একটা হয় না যদি দুপুর একটা আমরা দেশীয় রীতিতে আন্তর্জাতিক রীতিতে হয়েছে তেরোটা দুপুর দুটোকে আমরা আমরা বলি আন্তর্জাতিক রীতিতে চোদ্দোটা বলি কিন্তু রাত বারোটার পরে যেহেতু নতুন তারিখ শুরু হয় সেহেতু আমাকে কি করতে হবে বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেশীয় রীতি অনুযায়ী এই বারো ঘন্টাকে বিয়োগ করে দিদি অর্থাৎ থাকবে শুধুমাত্র শূন্যটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট শূন্য কেন শুধু পঁয়তাল্লিশ মিনিট কারণ দিনটা তো কেবলমাত্র শুরু হয়েছে কেবল তো বারোটার পরবর্তী সময়টা এসেছে এই জন্য শুধুমাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে আমাদের আলটিমেট অ্যান্সার সেটা আন্তর্জাতিক রীতিতে আচ্ছা সাত নম্বর অঙ্ক পরিমাপের চ্যাপ্টার থেকে দিয়েছি এর আগে আমি আলোচনা করেছি যে একোর এওর ঠিক আছে তারপর হেক্টর এই ব্যাপারগুলোকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এক এওর সমান সমান কত বর্গ মিটার তোমাদের পাঠ্যবই সুন্দর করে দেওয়া আছে অ্যান্সারটা এক এওর সমান সমান এক হাজার বর্গ মিটার আট নম্বর অঙ্ক কী বলেছে খোলা বাক্য কাকে বলে খোলা বাক্য গান্তিক বাক্য সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায় বিস্তার আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের উপরেও আমার কিছু টিউটোরিয়াল আছে সেগুলো পারলে তোমরা দেখে নিতে পারো আমি বারবার টিউটোরিয়াল দেখে নেওয়ার কথা বলছি এই কারণেই এখানে কিন্তু একটা সামগ্রিকভাবে পুরো বিষয়ের পুরো বইটার উপর একটা ধারণা দেয়া হয়েছে চট করে তুমি কিন্তু অনেক বিষয়ে নাও বুঝতে পারো সো যেহেতু আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি তাই একটা র
চার গুণ যদি তিনশো বিরানব্বই হয় অপর সংখ্যাটি কত দুটি সংখ্যা গুণ করলে আসে ছয় হাজার দুশো বাহাত্তর এরপর একটি সংখ্যা কিন্তু দেয়াও নাই একটি সংখ্যার একটা শর্ত দিয়েছে একটি সংখ্যার চার গুণ করলে তিনশো বিরানব্বই হয় অপর সংখ্যাটি কত এই অঙ্কটি করার আগে আমি এই বিষয়টা এই লাইনটাকে একটু ফোকাস করছি যে একটি সংখ্যার চার গুণ তিনশো বিরানব্বই মানে কি আচ্ছা তোমরা একটু মনে মনে চিন্তা করো যে একটি সংখ্যার চার গুণ যদি বিশ হয় একটি সংখ্যার চার গুণ বিশ বা কুড়ি সংখ্যাটি কত তার কোন সংখ্যার সাথে চার দিয়ে গুণ করলে কুড়ি পাওয়া যায় আমরা কি করব আমরা কিন্তু চট করে বলতে পারবো যে পাঁচ কিন্তু পাঁচটা আসে কিভাবে আমরা যদি চার দিয়ে বিশকে বা কুড়িকে ভাগ করি তাহলে কিন্তু পাঁচ চলে আসে তাই না ঠিক সিমিলারলি একটি সংখ্যার চার গুণ তিনশো বিরানব্বই অর্থাৎ সংখ্যাটা পেতে হলে অবশ্যই চার দিয়ে তিনশো বিরানব্বইকে আমার ভাগ করতে হবে আমি তাই করেছি এটি সংখ্যা চার গুণ তিনশো বিরানব্বই অর্থাৎ সংখ্যাটি তিনশো বিরানব্বই চার দিয়ে ভাগ করেছি পেয়েছি আটানব্বই তাই না এখন দুটি সংখ্যার গুণফল আহ আবার একটু চিন্তা করো দুটি সংখ্যার গুণফল হচ্ছে বিশ এর ভিতরে একটি সংখ্যা হচ্ছে চার তাহলে অপর সংখ্যাটি কত পাঁচ তাহলে কি করতে হবে গুণফলকে একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে অপর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে অর্থাৎ দুটি সংখ্যার গুণফল ছয় হাজার দুশো বাহাত্তর অপর সংখ্যাটি আমরা যে সংখ্যাটা বের করেছি আটানব্বই সেটা দিয়ে ভাগ করব আমরা পেয়েছি চৌষট্টি সো এই চৌষট্টি হচ্ছে আমাদের আলটিমেট আনসার সো আশা করছি তোমরা অঙ্কগুলোকে উপভোগ করছো এবং উপভোগ করবেও তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা অবশ্যই মতামতগুলো আমার কমেন্ট সেশনে জানাবে এবং এর পরবর্তীতেও আমি আরও কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং সৃষ্টি প্রশ্নে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সকলকে